News Break. DZXL. Breaking news. Mga kasama sa kalalabas pa lamang na architecture licensure examination June 2018, nasa 1,778 ang pumasa sa 3,177 na kumuha po na eksaminasyon. Pinakamarami sa mga pumasa ay mula naman sa University of Santo Tomas. Samantala nanguna naman sa examination, si Paulo Gabriel Torres Martires mula sa Polytechnic University of the Philippines, Maine, sa Santa Mesa. DZXL Breaking news. Samantala sa ilang pahong mga balita, Senador Pan Philippine Lacson ginagarantiyahan na hindi sangkot sa illegal na droga si Mayor Antonio Halili. Kasama natin sa balita si XL Radjuman Uno, Grace Virgel Mariano. Ginarantiyahan nga ni Senator Pan Philippine Lacson na hindi sangkot sa illegal na droga ang pinatay na si Tanawan City Mayor Antonio Halili. Di ni Lacson, kaibigan niya si Halili at matagal na niyang kakilala nung siya ay nasa serbisyo pa bilang opisyal ng Philippine National Police. Dagdag pa ni Lacson, ipinagtanong din niya sa mga sources niya nang lumabas ang pangalan ni Halili sa narco list pero wala siyang nakuwang feedback. Sa pagkakaalam ni Lacson sa operasyon ng weapons sa Region 3, naging sangkot noon si Halili. Pero ayon kay Lacson, noong naging hepe siya ng Philippine National Police ay ipinahinto niya ang operasyon ng weapon kaya posibleng huminto na rin si Halili. Kasama mo sa Senado, Radyo Man Uno, Grace Mariano, Tata Karimen, DZXL 558. Mahalagang papel naman ang Office of the Solicitor General sa liberation ng Marawi ipinagbalaki ng Pangulo. Kasama natin sa balita si XL Radyo Man 5, Deo Di Guzman. Kinilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mahalagang papel ng Office of the Solicitor General sa pangunguna ni Sol Jen Jose Calida sa paglaya ng Marawi City laban sa teroristang Maute. Sa pagdalo ni Pangulong Duterte sa ika-117 ang anibersaryo ng OSG ay sinabi nito na ang pagtatanggol ng OSG sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao ang naging malaking tulong nito sa paglaban sa terorismo. Sinabi din ni Pangulong Duterte na umaasa siya na ipagpapatuloy ng OSG ang pagtataguyod nito sa rule of law sa buong bansa. Ang Solicitor General naman ang sasagot sa isinampang co-warrant of petition laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema ni Attorney Eli Pamatok kung saan hiniling na ng kataas-taas ng hukuman ang komento ng Pangulo sa isinampang kaso laban dito. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Man 5, at mga kasama, mas marami hong balita magtungo lamang sa aming website rmn.ph at nasa YouTube ho kami. Hanapin lamang po ang RMNDZXL558 live stream. At kasama ho ninyo sa extra large na mga balita, ako si Radjuman Lourdes Escaro. DZXL News Break Alas 6 ng gabi Pry Bar, hindi lang puti